today we will learn about blood groups blood groups very good blood groups do can you name the man who first reported the abo blood group system carl lays landstena ki naam bolam carl carl k a r l carl landstena was the first person to report blood grouping don't talk to report blood, blood grouping so carl landstena was the first person to report the blood grouping or abo blood grouping system now in the year 1900 okay now the fact is this <coughs> uh before that before abo blood grouping system came there is there was ab blood grouping system and this was given by some d castello and steini d castello d one d e d ঠিক আছে জানিস তো স্প্যানিশ দি ক্যাস্টেলো অ্যান্ড আর যখন স্প্যানিশ বলবি ক্যাস্টেলো ক্যাস্টেলো না স্প্যানিশ হ্যাঁ স্প্যানিয়ল নামগুলো সবসময় তি ঠিক আছে অ্যান্ড স্তেইনি ঠিক আছে দি ক্যাস্টেলো অ্যান্ড স্তেইনি হচ্ছে প্রথম এবি ব্লাড গ্রুপ বলছিল তারপর কার্ল ল্যান্ডস্টেনার আলটিমেটলি এবিও ব্লাড গ্রুপ বলছে এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমের এই ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমের ব্যাপারটা কি আসলে তোর আর বিসির মেম্ব্রেনের মধ্যে অ্যান্টিজেন্স থাকে যেই অ্যান্টিজেন্স জেনেটিক্যালি তোর আসে শরীরের মধ্যে ঠিক আছে তোর আর বিসির আর বিসির উপরে কি থাকে অ্যান্টিজেন্স থাকে যেটা তোর সেলফ অ্যান্টিজেন এবার দেখ এবিও ব্লাড গ্রুপিং পড়াতে আমার কেন মজা লাগে কারণ এবিও ব্লাড গ্রুপিং পড়া থেকে একটু ইমিউনোলজি টাচ আছে ঠিক আছে আগে তোর এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ফরেন অ্যান্টিজেন ফরেন অ্যান্টিবডি না ফরেন অ্যান্টিবডি না সরি অ্যান্টিবডি ঠিক আছে ফরেন অ্যান্টিজেন মানে দেখ তোকে যখন কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে সেই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার তোকে সিক কেন করে জানিস হোয়াই ডু ইউ গেট সিক বিকজ অফ ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্সেস হুইচ বিকামস ভেরি ওভারওয়েলমিং ফর ইউর বডি because of immunological responses which becomes very overwhelming for your body ebar ghatona ta hocche ei shedin sir blood grouping pora theke gele ki poracho virus shorire dhoke ekkhoni bujhte parbi keno boltechi dhor tor shorire virus dhukche ba bacteria dhukche actually prothom immunological response ki hoy jan is tor macrophages je gulo ache je gulo macrophage activity kore monocytes ra actually ঠিক আছে মোনোসাইটসরা নিউট্রোফিলসরা ডাব্লিউ বিসি তো ফাইট করবে না মোনোসাইটসরা নিউট্রোফিলসরা যারা ম্যাক্রোফাজ অ্যাক্টিভিটি করে মানে ফ্যাগোসাইটো ম্যাক্রোফাজও একটা টাইপের সেল আর কি সরি মোনোসাইট ডিম্পোসাইট ভুল বললাম মোনোসাইট ইয়ে ম্যাক্রোফাজও এক টাইপের সেল ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি থাকতে হবে ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি কী বলতো ওরা যেখানে ইনফেকশান হয়েছে ওখানে ভিড় করে গিয়ে যে ইন ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে যে ভাইরাসগুলো আছে ওগুলোকে গোল করে গিরে ঘিরে ধরে ঠিক আছে মানে অ্যামি বা কীভাবে খাবার খায় মনে আছে বাই ক্রিয়েটিং সিউডোপোডিয়া তারপর ওটাকে আগলাই মানে ধরে নেয় বাই ক্রিয়েটিং ফুড ভ্যাকিউল মনে পড়ল এইবার ঘটনাটা হচ্ছে যে ঠিক সেরকমভাবে ঠিক অ্যামিবার মতো এই ফ্যাগোসাইটিক সেলসগুলোও ইয়েকে ঢিলে ধরে মানে তোর কী জানি বলে ওর নাম হ্যাঁ অ্যান্টিজেনকে ঘিরে ধরে বুঝতে পারলাম যখন ও অ্যান্টিজেনকে ওইভাবে ঘিরে ধরবে অ্যান্টিজেনকে ঘিরে ধরে না ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসটাকেই ঘিরে ধরে এবার ব্যাকটেরিয়ার ভাইরাসটাকে ধুনা করে ধুনা মানে ভাঙে দেয় ঠিক আছে ওর লাইজোজম ব্রাস্ট করায় বা লাইজোজম ব্রাস্ট করায় না অ্যাকচুয়ালি লাইজোজম ব্রাস্ট করে সেল ডেথের সময় ঠিক আছে ধর কোনো সেল খুব বেশি ইনফেক্টেড হয়ে গেছে বা অন্য সেলের জন্য টক্সিক হয়ে গেছে তখন ওই সেলের প্রোগ্রাম সেল ডেথ হয় ঠিক আছে লাইজোজম ব্রাস্ট করে লাইজোজমই তো বলে লাইজোজম বাস্ট করে সব লাইটিং এনজাইমসগুলো বেরোয় গোটা সেলটাকে ডাইজেস্ট করে নেয় সেটা তো পড়ছিস কিন্তু এইখানে হয় কি কখনো কখনো সেলগুলা টক্সিক হয়ে গেলে কি যেন বলতেছিলাম তো কেন কেন এটার কথা আসলো লাইজোজমের কথা 
ও লাইজোসোম বাস্ট করে না লাইজোসোমস থেকে অল্প অল্প করে এনজাইমস রিলিজ হয় ওই এনজাইমগুলো যেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াটাকে এনগাল্প করছে ওইটাকে ব্রেকডাউন করার চেষ্টা করে এবার ওইটা ব্রেকডাউন তো হয়ে গেছে এবার তুই নিজে ইমাজিন করে দেখ তোর শরীরে ধর ওয়ান মিলিয়ন ভাইরাস ঢুকছে ওয়ান মিলিয়ন ম্যাক্রোফাজ মিলে ওয়ান মিলিয়ন ভাইরাসকে কি মারতেছে ন তাহলে স্যার এত ভাইরাসকে কাউন্টার করার বা এত ব্যাকটেরিয়াকে কাউন্টার করার উপায়টা কি ওই যে ধর ওয়ান মিলিয়ামের মধ্যে টেন থাউজেন্ড ম্যাক্রোফাজেস ধর বা টেন থাউজেন্ড নিউট্রোফিলস ধর মিলে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ভাইরাসকে বা ব্যাকটেরিয়াকে ওরা ভিতরে ঢুকায় ওইভাবে এনগাল্ভ করে ব্রেকডাউন করছে ব্রেকডাউন করার পরে ওইভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে ব্রেকডাউন করার পরে ওর যে বডির পার্টসগুলো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার যে বডির পার্টসগুলো সেই ধর কোনো একটা সেল মেমব্রেনের কোনো একটা প্রোটিন বা ভাইরাসের যে ক্যাপসিটটা থাকে নিশ্চয়ই পড়ছিস আগে ভাইরাসের ক্যাপসিট থাকে ভাইরাসের যে ক্যাপসিটটা থাকে তার কোনো পার্ট ঠিক আছে সেইগুলো কে ওরা প্রেজেন্ট করে টি সেলের কাছে স্যার কিভাবে প্রেজেন্ট করে ওদেরই সেলের মধ্যে মানে ম্যাক্রোফাজেরই সেলের মধ্যে এক ধরনের প্রোটিন থাকে ওদেরকে বলে মেজর হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স এম এইচ সি হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স মেজর হিস্টো এম এইচ সি হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স ঠিক আছে এই এম এইচ সি বা মেজর হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স হচ্ছে ওই যারা এর ভ্যাগোসাইটোসিস করতেছে তাদেরই শরীরে লাগানো থাকে সবার না কিছু কিছু যাদের শরীরে লাগানো থাকে তারা হয় অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস বুঝতে পারলাম ওরা কি করে ওই পার্টসগুলোকে ওই কমপ্লেক্সের মধ্যে বসিয়ে টি সেলের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রেজেন্ট করে যে এই দেখো এই যে অ্যান্টিজেনটা টি সেল অ্যান্টিজেনটা স্ট্রাকচার ভালো করে লক্ষ্য করে নেয় এইবার হয়ে গেল অ্যান্টিজেন আসলে অ্যান্টিজেন মানে হচ্ছে পার্ট অব দ্য ভাইরাস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া এইবার ওকে অ্যান্টিজেন বলতে পারি আমি টি সেল যখন ওটাকে লক্ষ্য করে যে ও আচ্ছা এই সরে হচ্ছে আসছে ঠিক আছে ও তো গোটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে দেখতেছে না তখন টি হেল্পার সেল বি অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং সেলসকে সিগনাল পাঠায় জেনেটিক্যালি ওই তোর ব্যাসোফিলস থেকে হিস্টামাইন টিস্টামাইন রিলিজ হয়ে সিগনালস পাঠায় যে প্লিজ দিস ইজ দ্য স্পেসিফিক স্ট্রাকচার অব দ্য অ্যান্টিজেন বাট ইজ দ্যাট দ্য এন্টায়ার ভাইরাস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া নো মে বি সাম পার্ট অফ দ্য ভাইরাস অ্যান্ড দ্য ব্যাকটেরিয়া মেক অ্যান্টিবডিজ এগেনস্ট ইট অ্যান্টিবডিজ এর স্ট্রাকচার এরকম হয় এইখানে স্পেসিফিসিটিটা থাকে ঠিক আছে এইখানে স্পেসিফিটি স্পেসিফিসিটিটা থাকে যে এখানে একটা লকের মতো থাকে যে এবার ধর কত কজন কতজন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে ভাঙছে দুশ হাজার ইনফেক্ট কত হয়েছে ওয়ান মিলিয়ন এইবার বি সেল প্রচুর অ্যান্টিবডিজ বার করবে সেই অ্যান্টিবডিগুলোকে যেইখানে যেইখানে ভাইরাস আছে ভাইরাসগুলো বা ব্যাকটেরিয়াগুলোর ওই অ্যান্টিজেনিক পার্টটার সাথে বাইন্ড করবে ওই এপিটোপটার সাথে বাইন্ড করবে করে ওদেরকে প্রেসিপিটার ডাউন করে দিবে তারপর ম্যাক্রোফাজরা ওদেরকে ডিস্ট্রয় করবে না হলে তো এভাবে কাউন্টার করতে পারতো না এইটা অ্যাকচুয়ালি খুব শর্টে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশান কীভাবে হয় বললাম এবার এইটাই যখন হয় তখন প্রচুর কেমিক্যালস রিলিজ হয়ে সাইটোকাইনস বলে কেমিক্যালস হয় যারা টি সেলকে ইনফর্ম করে যখন বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে তখন অ্যাক্টিভিটিও বেশি হয়ে যায় সাইটোকাইনসও বেশি রিলিজ হয় তখন স্টেরয়েড দেয় ডাক্তার তোদেরকে এই জন্য করোনার মধ্যে করোনার ইনফেকশন এত হেভি হয়েছে স্টেরয়েড মার্সে সমানে আর স্টেরয়েড মার্সে বলেই যারা হসপিটালে ছিল তারা স্টেরয়েডের জন্য ফাঙ্গাল ইনফেকশান ফেস করছে যেটা পরে তোরা শুনছিস মিউকোর মাইকোসিস ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মজা পাইলি শুনে সাইটোকাইনস অ্যাকচুয়ালি স্টেরয়েড তো আমরাও নিছি আমার বাবা সবচেয়ে বেশি স্টেরয়েড নিছে আমি তো স্টেরয়েড খতরনাক স্টেরয়েড নিছি আমি মা একটু কম স্টেরয়েড নিছে মা এখনো এখনো কাশি আছে ঠিক আছে আমি তো মানে অ্যাকচুয়ালি স্টেরয়েড লোকে ভয় পায় ঠিক আছে যে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে হতে পারে কিন্তু ওরকম ডোজ ইয়ে করতে হবে অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে আমাদের যে ডাক্তার দেখছে সে আমেরিকার ডাক্তার ওই জন্যই বাচ্চি বাড়িতে থেকে লোকে চার লাখ টাকা খরচা করে করোনায় মরে গেছে আমরা আমাদের তিনজনের সত্তর হাজার টাকা খরচা হয়েছে তিনজনের সুস্থ হইতে মিলাই আর এক একজনের পিছনে চার লাখ পাঁচ লাখ খরচা করে মরে গেছে তুই ভাব না আমার বাবার তো মানে বাচ্চারই কথা না আমার বাবার সবসময় সুগার থাকতো থ্রি হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড টেন থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি এবার করোনা ভাইরাস কী করে প্যানক্রিয়াসের মধ্যে অ্যাটাক করে করোনা ভাইরাস ইজ নট লাংস জানি সেটা ঠিক আছে যান ব্লাডের সাথে মিশে গিয়ে প্যানক্রিয়াসেও মেশে আর ব্লাড সুগার লেভেল পুরো হাই করে দেয় ঠিক আছে মানে একদিন এরকম হচ্ছে আমি অর্ডিয়ালটা লিখছিলাম তো 
একদিন এরকম হয়েছে যে বাবা গিয়ে বমি করতেছে রীতিমতো এরকম চগলটা দিছে মানে আমারও তখন করোনা আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না এত ভয়ঙ্কর করোনা মানে উই অল থ্রি ইয়ার সাপোজ টু বি অ্যাডমিটেড ইন হসপিটাল ঠিক আছে বাট নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার তো এরকম অবস্থা তো এরকম অবস্থায় ওই সাইটোকাইন যখন আমাদের শরীরে কেন এরকম অবস্থা হয়েছে বলতো কারণ কি সাইটোকাইন্সগুলো ঘোরাঘুরি করতেছিল বিশাল পরিমাণে রক্তে সাইটোকাইন্স মিশে গেছে এবার দোষ তো নাই করোনা ভাইরাসের ইনফেকশানই এত হয়েছে ম্যাক্রোফাজগুলোকে ব্রেকডাউন করছে ঠিক আছে টি হেল্পার সেলসকে ইনফর্ম করতে গেছে আর সাইটোকাইন রিলিজ করছে কন্টিনিউয়াসলি ওই মেজর হিস্ট্রো কম্পার্টেবিলিটি কমপ্লেক্স যখন ইয়ে করতে গেছে আর টি সেল যখন অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউস করতে করার জন্য বি সেলকে ইনফর্ম করতে গেছে টি হেল্পার সেলস তখন বি সেল আবার অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউস করার সময় ওই সিগনালের জন্য সাইটোকাইন্স রিলিজ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সাইটোকাইন্স রিলিজ আর ভাইরাল ইনফেকশন হলে আরেকটা জিনিস রিলিজ হয় সেটাকে বলে ইন্টারফেরেন্স সেটাও রক্তে মিশে যায় ঠিক আছে এইবার সেই জন্যই তো দেখবি একটা টেস্ট দিত করোনার সময় যাদের সত্যি করোনা আছে তারা জানে সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন কত সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন তোর শরীরে নর্মাল মানুষের শরীরে থাকা উচিত সিক্স এম জি পার এম এল বাবার কত ছিল জিনিস সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এম জি পার এম এল না সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন মানে সাইটোকাইনের ঝড় হচ্ছে শরীরে সিক্স এম জি পার এম এল একটা নর্মাল শরীরের মানুষে থাকা উচিত বাবার ছিল সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এম জি পার এম এল আমার ছিল ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এইট না কত ঠিক আছে সাইটোকানের ঝড় যখন শরীরে হয় কি মনে হয় আমি জানি খুব ভালো করে জানি নমস্কার দিছি এই ডিজিজ যেন কারণ না হয় এরকম আর আমাদের যখন করোনা হয়েছে তখন কীরকম বলতো মানে আমার করোনা হয়েছে রিপোর্টসগুলো পাচ্ছি যে সিটি ভ্যালু এত এই সেই ঠিক আছে আর তখন আমি নিউজে দেখতেছি যে কিরণ চন্দ্র ভবনে শ্মশানের জায়গা নাই লোক মরে বাইন্দে রেখে দিচ্ছে এখানে জায়গা নাই ওখানে জায়গা নাই আমি ওগুলো দেখতেছি নিউজে দিকে আমার করো না বাবার করো না মার করো না মানে তখন একটু পিক লেভেলে ঠিক আছে আর আমি কিন্তু কোনো মানে আমাদের জানিস তো কীরকম মিরাকেল হয়েছে মানে খারাপ সময়ও গেছে ভালো সময় গেছে মানে আমার যেদিনকা করোনা ধরা পড়ছে সেদিনকা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে মেসেজ করছে ঠিক আছে মানে একে যাকে বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে সে ট্রুলি বেস্ট ফ্রেন্ড মানে ও যদি আমাকে মেসেজ করে বলে যে অভিষেক তুই এখন এখান থেকে কলকাতা যা কলকাতা গিয়ে আমার জন্য এই কাজটা কর মানে আমি কাউকে সেকেন্ড কোশ্চেন জিজ্ঞেসই করব না ঠিক আছে ওর নাম হচ্ছে দুর্বা আমেরিকাতে ইয়ে করে এখন পোস্ট ডক করে আর ওর হাজব্যান্ড হচ্ছে ডাক্তার ঠিক আছে এইবার ও আমাকে মেসেজ করে বলে কী কেমন আছিস আর ওই দিনকা মানে আমার শরীর খারাপ লাগছে আমার শরীরটা না ভালো না বাবারও শরীর ভালো না মারও শরীর ভালো না বলে যে জ্বর আছে না কেমন ভাই হ্যাঁ টেস্ট করা ঠিক আছে ঠিক আছে তো টেস্ট দিয়ে তো চার পাঁচ দিনে আসছে তার পরের দিন থেকেই আর কি আমরা খেলায় গেছি ওফন করছে কী রে কেমন আসিস আমি যে এই কেস বলে দাঁড়া ঠিক আছে ফাট করে একটা প্রেসক্রিপশান পাঠা দিল ওই প্রেসক্রিপশানে তিনজনকে ওষুধ খাওয়ানো শুরু করলাম তারপরে ও প্রত্যেক দিন সকালে একবার ভিডিও কল বিকালে একবার ভিডিও কল রাত্রে একবার ভিডিও কল তারপরে দিন ওর হাজব্যান্ড সকালে একবার ভিডিও কল রাত্রে একবার ভিডিও কল ওর হাজব্যান্ড বেশি করত না ও একবার ভিডিও কল করে কি হয়েছে কি আপডেট তুই জানিস না এত সুন্দর চিকিৎসা করছে ওরকম বাবা মরে যাচ্ছিল বাবার এখন সুগার একশো থাকে নর্মাল মানুষের ডায়াবেটিসের পেশেন্টের একশো সুগার র্যান্ডমলি কোনো দিন গিয়ে চেক করে নে ঠিক আছে এত সুন্দর ট্রিটমেন্ট করছে তো অনেক সি রিয়াক্টিভের সাইটোকাইনের কথা বলতে কি অনেক কিছু বললাম তো ইমিউনো অ্যাকচুয়ালি মানুষ এই জন্য অসুস্থ হয় মানুষ কি করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করছে জন্য মরছে না মানুষ অ্যাকচুয়ালি নিজের ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্সই সামলাইতে পারে নাই ওভারওয়েলমিং সিচুয়েশন হয়ে যায় আর তার উপর দিয়ে আছে টি সাইটোটক্সিক সেলস টি সাইটোটক্সিক সেলস হচ্ছে আরেক হারাম জাদা ও যদি দেখে যে আমার তো টি হেল্পার সেলস যেমন সিগনাল পাঠায় অ্যান্টিবডি প্রডিউস করো কারণ এত ভাইরাসকে কাউন্টার করতে গেলে সেল দিয়ে হবে না তো অ্যান্টিবডি লাগবে ঠিক আছে ও যদি দেখে পুরো মজা নিয়ে সন্দেহ ছিল জানি তো ও যদি দেখে যে ইয়ে হচ্ছে তোর কি জিনি বলে ওর নাম ও যদি দেখে যে কোনো সেল ইনফেক্টেড হয়েছে ও ওয়েট করে না মানে ও টি হেল্পার সেলে দেরি হচ্ছে সেল ইনফেক্টেড মার্শাল সেল সেলকেই মারে দেয় ও জন্যই নাম টি সাইটোটক্সিক সেলস সাইটোটক্সিক সাইটোপ্লাজমের জন্য টক্সিক মালটা ও সামনে যাবে মানে বিভিন্ন কেমিক্যাল রিলিজ করে সেলগুলাকে মারতে থাকবে তো তুই অসুস্থ হবি না 
তোর যদি সেল আমি মারে দিই নট ন্যাচারালি নর্মালি তুই অসুস্থ হবি না ওই জন্য মানুষ আরও অসুস্থ হয় দিস সিচুয়েশন বিকামস ওভার ফেলমিং ফর আ পেশেন্ট টু হ্যান্ডেল বুঝতে পারলি তাহলে বাসলাম কিভাবে অনলি বিকজ অফ দ্যাট গড ইজ ঠিক আছে ও মানে অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো হার ব্রেনস ঠিক আছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি হার হাজব্যান্ড মাস্ট হ্যাভ টোল্ড হার ও খুব ভালো বায়োলজিতে অ্যান্ড অবভিয়াসলি মুক্তা নার্সিং আমার একটা ছেলে ঠিক আছে কারণ কি ইঞ্জেকশান দিতে হয়েছিল আমাদেরকে বাবাকে তিনটা ইঞ্জেকশান দুটা ইনসুলিন আর একটা ইনাক্সো প্যারিন আমাকে ইনাক্সো প্যারিন মাকে ইনাক্সো প্যারিন এবার ইঞ্জেকশান তো দিতে পারি না দুর্বা আমাকে ফোনে বলে যে ভাই কিছু হবে না নে দিয়ে দে নিয়ে দিয়ে দিব মানে ইয়ার কি পাইছিস তুই তুই ড্রাগ ডিলার পাইছিস নাকি পোকেন নিতাম নাকি একে নিয়ে দিয়ে দিব মানে আরে বলে যাই পারবি তুই নিয়ে দিয়ে দে এবার আমি তো নিয়ে দিতে গেছি পুরো হাত কাটতেছে তো হবে না এবার ওই দিন তো কিছু নেই ওই দিনকে বা বসছে ঠিক আছে বলে কোথায় দিব বলে কি পেটে দেয় ঠিক আছে মানে কি করবো ওই দিকে ভিডিও কলে বলে দে চিল্লাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে নিয়ে আমাকে দিয়ে দিছি ঠিক আছে বাবা বলে উ হ্যাঁ বুঝ করে দিছি ঢুকে গেছে ঠিক আছে আমি বললাম অসুখ ঢুকে গেছে বলে হ্যাঁ অসুখ ঢুকে গেছে ঠিক আছে তার পরের দিন থেকে কন্ট্যাক্ট করা হলো যে না এইভাবে তো হবে না রোজ যদি আমি ঘ্যাপা ঘ্যাপ ইঞ্জেকশান দিই তো শেষ হয়ে যাবে তারপর ওই ছেলেটা তুই ভাব ওর কোনো ভয় ডর নেই ঠিক আছে টাকাটা মেন কথা না টাকা আমি হেভিলি পে করছি ওর একবার আসার জন্য আমি ওকে ফিফটি রুপিস করে পে করছি জাস্ট একবার আসার জন্য মানে দিনে তিনবার আসতেছে মানে দিনে পার ডে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি রুপিস ওকে আমি টোটাল লাস্টে যখন আমাদের করোনা সারছে ওকে আমি অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাগত দিয়েছিলাম ঠিক আছে ও হিসাব করে না কুড়ি বাইশ দিন আমাদেরকে ইঞ্জেকশান দিয়েছিল ঠিক আছে কুড়ি বাইশ দিন না বেশি হ্যাঁ তো এবার ওই ইনাক্সো প্যারিন ইঞ্জেকশান হচ্ছে এই জিনিসটাকে কাউন্টার করতে হবে যখন তোর বডির মধ্যে প্রচুর সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন থাকবে ঠিক আছে তখন ওটাকে কাউন্টার করতে পারে এবার আমার বাবার কমপ্লিকেশান শোন করোনা ভাইরাস ডায়াবেটিস বাড়ায় এবার করোনা ভাইরাস হচ্ছে ওই স্টেরয়েড কেন দেওয়া হচ্ছে কারণ কি যাতে সি রিয়াক্টিভ প্রোটিনগুলো শান্ত হয় সাইটোকাইন ঝটটা যাতে থামে ইনফ্লামেশান যাতে কমে অ্যাকচুয়ালি ইমিউন সিস্টেমের রেসপন্সই হচ্ছে ইনফ্লেম ইনফ্লেমড করে দেওয়া এই যে জ্বর আসা দেখবি যে জায়গা কাইটে যায় ওই জায়গাটা গরম মনে হয় লাল হয়ে পিঁপড়া কামলালে লাল হয়ে ফুলে যায় ঠিক আছে লোকে বলে ফর্মিক অ্যাসিড ঢুকছে জন্য ফর্মিক অ্যাসিড ঢুকছে তো ঠিক আছে কিন্তু ফর্মিক অ্যাসিডকে অ্যাজ আ ফরেন অ্যান্টিজেন দেখছে নিজের তোর বডি ওই জন্য ওখানে কি করছে ভ্যাসো ডাইলেশন আর ভ্যাসো কনস্ট্রাকশান করছে মানে ধর একটা পাইপ দিয়ে জল যাচ্ছে মানে তোর ভেসেল দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে ঠিক আছে একটা ভেসেল দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটায় যদি আমি প্রেশার দিয়ে দিই তাহলে ওই জায়গাটা চিপকায় যাবে না আর এই জায়গাটা মোটা হয়ে যাবে না বুঝতে পারলি তাহলে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশান হয় ভ্যাসো ডাইলেশন হলো ভেসেলের কনস্ট্রিকশান আর ভেসেলের ডাইলেশন হয়ে কি হলো আলটিমেটলি রক্তের ফ্লোটা বাইরে গেল তাহলে ওই জায়গাটা রক্তের ফ্লো বাড়ালো কেন স্যার কারণ ওখানে সেলসগুলোকে পৌঁছাইতে হবে কারণ সেলসগুলো মারবে যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে ঠিক আছে ওই জন্য কী হয়ে গেল ওই জায়গাটা অটোমেটিক্যালি লাল হয়ে গেল এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে ইরাইথমা ঠিক আছে তারপর কি হয় যেটা লাল হয়ে ফুলে যায় ঠিক আছে ওটাকে বলে এডেমা ফুলে যাওয়াটাকে সোয়েলিং আপটা আর যে চুল কাতে থাকে ওটাকে বলে এক্সেমা ইনফ্লামেশনের তিনটা পার্ট এবার এটা স্কিনে যখন হচ্ছে খুব মজা পাচ্ছিস ও ভাবতো ওই জিনিসটা গোটা লাংজে হয়েছে পুরো জোরে ব্লাড যাচ্ছে লাল হয়ে গোটা লাংসটা ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে কি ফিল হবে এইটা হয় করোনাতে স্যার লোক মূর্তি ছিল কেন লোক তো একটা কারণ বললাম এই জিনিসটা কি সামলাতে পারতে ছিল না আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে প্রথম ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্টে কেউ ভেপার নেওয়ার কথা জানত না ভেপার সেভস অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছিল তোর ট্র্যাকিয়া এটাকে বলে ইনেট ইমিউনিটি মানে যেটা নিয়ে তুই জন্ম নিছিস আর যে অ্যান্টিবডি প্রডিউস হচ্ছে এটাকে বলে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি মানে যখন অ্যান্টিজেন দেখবে তখন অ্যান্টিবডি প্রডিউস হবে সেলুলার ইমিউনিটি আর একটা হয় হচ্ছে ফিজিক্যাল ইমিউনিটি ইনিট ইমিউনিটি তোর যে ট্র্যাকিয়ার লাইনিংটা ওটা মিউকাস এপিথেলিয়াল সেলস দিয়ে তৈরি 
स्टैटिफाइड एपिथेलियम सरी किडल एपिथेलियम दिए तैरि आर किडल एपिथेलियम एंडोप्लमिक रेटिकुलम विशाल है प्रत्येक एपिथेलियम सेल्सर मध्य और एंडोप्लमिक रेटिकुलम के प्रचुर अमाउंटे मिउकस सिक्रेशन है मिउकस सिक्रेशन हर जो हमारे काफ तैरि है वो कि चेषा कर बोलो जो भाइरसगू अर्गानिजमगू ढुक से वोटे मिउकसर मध्य बैंडे दिए कफ दिए बेर दीते बुझते मिउकस सेक्रेशन टोटाल ब्रंकई ब्रंकिओल्स और विये होते थे मिउकस सेक्रेशन जो इनफेक्शन है प्रोडिरिक्त प्रडिशाय शुकाय लांगजर भरे पाथर मत हो जा एंड हेन्स जो एयर जेते जाने ब्लक हो जाक्सिजे अभाव अक्सिजें सिलिंडार दिए कि अक्सिजें सिलिंडार दिए को लाभ नहीं तो देखिए एक आर्टिस मारा गलो हमें नाम बोले गेसि अत नामी दामी आर्टिस ना भिडियो कर कुछ नहीं और आस मैं मरने वाला हूँ मरे गेसि तरह तु बर थे प्रेसार दिए कि तरह जमे गेस तो मिउकस से भेपार नीते हैं जो ना जमे मयश था बुझते पूरा कारण करोना हमें चिकित्सा कर सारा दीते चाप नहीं कारण अभी पूरा चिकित्सा के स्टाडी कर बुझाए कर चिकित्सा ठीक है और तु एक जिन भाव जो बोल बाबार कमप्लीकेशन कि अलरेडी करोना भाइर पैनक्रिया अटैक कर प्रब्लेम कर इन्सुलिने बाबार अलरेडी हाई सूगर ठीक है एबार जो स्टेरएड नीस सी एक्टिव प्रोटीन सैटोकैन टे थामान जो आगार बढ़े आओ सूगार बढ़े एबार कि कंट्रोल है सेनक्सोपैरिन इंजेक्शन दिए वो इनक्सोपैरिन इंजेक्शन हमारे खाते हुई बाबा को खाते हुई ठीक है माँ के खाते हुई एक दुईटा अब सी एक्टिव प्रोटीन के कंट्रोल करते इनक्सापैरिन दिए इंजेक्शन दिए दीते 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 पेपर नीते 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 भिटाम रिच फूड ये फूड से ही फूड खाते 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 एंड द मोस्ट बिजार फिलिंग आई एंटायरलि उल नेवर एक्सपिरियन्स इन आई डोट वन टू एक्सपिरियन्स एंड आई हाव नट एक्सपिरियन्स यू उल नट इमेजिन मैं इफ आई माई आईज आर क्लोज एंड इफ यू पुट सुगर इन काउडांग and feed me i will think that i am taking uh, some food the tasteless nothing zero no taste no smell and i used to hear that when i experienced that that you cannot imagine how happy i was when i got back first taste i i remember फार्स्ट हमें जो टेस्ट पाई मोटा मेर जल्द टेस्ट छो फार्ष्ट मैं मुखे दीची मुखे दी कि टेस्ट मैं आफ्टर टोटी फाइव टोटी सिक्स डेज और फार्ष्ट हमें जो स्मेल पाई वही माचटार ही स्मेल पाई हमें को दिन भूलब ना मुमेंटा और जो टेस्ट स्मेल हारा गेस मैं हमें अबाक हो जा मैं तु गोबर मध्य चीनी मिसाई खावे दिल सूची भाव बुझते चोक बंद कर गोबर मध्य चीनी मिचा खा दे सूची भाव पिंज़ कमड़ाई चीज बड़ो कमर दीसि पिंज़र मध्य ठीक है मार मार कृत्य सुन भी बोले ना ना करोना है नहीं तीनजन ही करोना हो कि मारते तुम बोले ना गंध पासी तो गंध पाच ठीक है हमारे ये छो ओषुदी वो ओषुदार मध्य दिए बज लजेंसर गंध बेड़ा मैं कप सप छो कैपसिलप्ट खुले नहीं ना धरती बोलो तो एक मध्य दिए कि गंध बेड़ा कारण जानते हैं जी बोले कि हाँ यार मध्य दिए ओषुद ओषुद गंध बेड़ा आने एक ओषुद बोली कि ओषुद ओषुद गंध बेड़ा यार मध्य दिए कीसर गंध आसे मैं बोलते तो तुम्हें पारा गंध पाले बोलते और पाए ना फैसे गेसे आने एटार मध्य दिए बज लजेंसर गंध बज लजेंसगू है ना जानस तोरा लाल और कलो पा जाए गोल 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 लाल बज लजेंसर गंध आसार मध्य दिए तुम गंध पाच अभी पासी ना तुम्हें पाच तक अच्छा डब मारते सो एनी वे टोटी फोर मिनिट्स भिडियो हो पाठाते पाठाते जान बेड़ा जाए तो जो गल्प ही बेची कर लो एनी वे कि बोलार छो हमारे भूले गलम इम्यूनोलजी करोना तो शिखलि हाँ अनेक शिखी गेसि शिखी तो
হয়ে গেছে আচ্ছা ইমিউনোলজি ব্যাপার অ্যান্টিজেন কি আচ্ছা যেগুলো এখানে এই এই গল্পের থেকে ঠিক আছে মানলাম গল্প করলাম কিন্তু এই গল্পের থেকেও শেখার ব্যাপার আছে অ্যান্টিজেন কি বুঝলি কীভাবে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশানস হয় বুঝলি কোনো জিনিসকে ফরেন হিসাবে কীভাবে রেন্ডার করে ফরেন ঢুকলেই ফরেন আর ইভেন কারোর কারোর যার যারা অ্যালার্জি হয় তাদের না জেনেটিক প্রবলেম থাকে এই যে ইমিউনোলজিক্যাল যে রিয়াকশানটা এই যে বি সেলস টি সেলস অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান এই সেই এই জিনিসগুলোতে তো জেনেটিক্যালি সিগনাল যাচ্ছে না মানে জিনস থেকে প্রোটিনস তৈরি হচ্ছে ওই প্রোটিনসগুলো এজ আ সিগনাল ট্রান্সডাক্টার অ্যাক করতেছে যে সিগনালটা নিয়ে গিয়ে ইনফর্ম করব এই সিগনালগুলো যখন ভুলভাল হয়ে যায় তখন মানুষের অ্যালার্জি হয় ডাস্ট অ্যালার্জি বেগুন থেকে অ্যালার্জি বেগুনের লিচি থেকে অ্যালার্জি হ্যাঁ তারপর পোলেন গ্রেন্স থেকে অ্যালার্জি আমার যেমন কিছুর থেকে অ্যালার্জি নেই এক্সেপ্ট ফর আ ড্রাগ ফর আ ড্রাগ এক্সেপ্ট ফর অ্যাম্পিসিলিন অ্যাম্পিসিলিনে আমার অ্যালার্জি আছে মরে যাবো অ্যাম্পিসিলিন খাওয়া দিলে আমাকে বেশি আমার বাবার আছে পেনিসিলিনে অ্যাম্পিসিলিন ইজ অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন ইজ অলসো অ্যান্টিবায়োটিক মানে সরস্বতী পূজায় আমাকে দেখে রাখিস ঠিক আছে ক্লাস টুয়েলভ প্ল্যান করছে আমার খাওয়ার মধ্যে অ্যাম্পিসিলিন আমাকে মারে কিলো আমি বুঝতেছি না পুরা গোটা ব্যাচ প্ল্যান করছে হ্যাঁ করোনার পরে ইয়েস করোনার পরে মাই ইমিউন সিস্টেম ইজ ভেরি স্ট্রং না 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 অ্যাকোয়ার্ড তো অ্যাকোয়ার্ড তো হ্যাঁ বড় নোভো ফোন করছে 